ஹலோ வியூவர்ஸ் என்னடா இவன் சுற்றி இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கான்னு பார்க்குறீங்களா இட்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் டே எங்கள் அம்மா அப்பவே சொன்னாங்க இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கலான்னு பட் நான் ஒரு ஷெஃப் ஆகிட்டேன் இருந்தாலும் ஒரு ஷெஃபாகவும் இன்ஜினியரிங் பண்ண முடியுன்றத காமிக்கிறதுக்கு தான் இன்றைக்கி எபிசோட் நம்ம பண்ண போகிற டிஷ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீகன்ஸ்ட்ரக்டட் பன்னீர் பட்டர் மசாலா இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போமா இன்ஜினியர் தான் ஆக முடியல ஒரு ஷெஃப் ஆகாது ஒரு இன்ஜினியரிங் பண்ணலாம் தான் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ண போறோம் ஸோ இதை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றதுன்றத பார்ப்போம் ஒரு நல்ல ஷாலோ பேன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு மக்னி கிரேவி மக்னி கிரேவி தான் ஒரு பட்டர் கிரேவியோட பேஸ் அது எப்படி பண்றதுன்றத இப்போ பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தக்காளி நான் கொடுத்துருக்க குவான்டிட்டி வெங்காயம் ரெண்டு டு மூணு இலை பேலீஃப் ஒரு அஞ்சு காடமும் ஹோலா இருக்கிற கசூரி மேத்தி கேஷனட் இது எல்லாமே போட்டாச்சு இப்போ இதில் இது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுடுங்க கலருக்கு நம்ம வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடரை யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும்தான் போட போகிறேன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடரை யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு கலர் டிஷ்ஷோட கலர் ரொம்ப நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ண தேவையில்லை ஸோ போட்டாச்சு இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸுக்கு வேக வைக்க போகிறோம் நம்ம போட்ட டிஷ்ஷு நல்லா ஸ்டீம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு சூப்பராக வெந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஓ வா கலர் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு நோ நோ ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ் நேச்சுரலாக காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் டொமேட்டோ அந்த ஆனியன் அந்த கேஷ்நட்டோட ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து சூப்பராக இருக்குங்க இது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு இந்த கேஷ்நட் மசீது நம்ம தொடும்போது இது இந்த ஸ்டேஜுக்கு தான் வரணும் நல்லா ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பவுலில் மாற்றி கூல் பண்ண போகிறோம் கூல் பண்ணிவிட்டு இதை அரைக்க வேண்டியது தான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக ஸ்மூத்தாக அரைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ கோவில் நல்லாயிருக்கும் அரைச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எப்படி பண்ணுறதுன்றத நம்ம பார்ப்போம் வேக வச்சோம் இல்லையா அந்த பே அந்த பேஸை வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சிருக்கோம் அப்படியே வெல்வெட் மாதிரி இருக்குங்க இந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா மையாக அரைக்கணுங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மட்டும் கொஞ்சோண்டு ஆயில் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆயில் போடுறேன் நார்மல் ரிஃபைன்ட் ஆயில் பிளெயின் ஆயில் நல்லா போ நல்ல ரஃப்பாக நான் வந்து ஒரு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இது எப்படி சிசில் ஆகுது பாருங்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு இஞ்சி பூண்டு பிடிக்காது நான் இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்க மாட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இஞ்சி பூண்டு அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு கூட இந்த கிரேவியை பண்ணலாம் ஸோ நல்லா இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டோட ஃப்ளேவர் நல்லா வருது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த நம்ம வேக வச்ச தண்ணியை கொஞ்சம் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் டைல்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ தட் அந்த ஃப்ளேவரு அதோட டேஸ்ட்டு அரோமாலாம் லூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஸோ நீங்கள் அரைக்கும் போது இதில் இருக்கிற தண்ணியை வச்சே நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் மிச்சம் இருந்ததுன்னா தூக்கி போட்டுறாதீங்க இட் வில் பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் உங்களுக்கு தேவையான அளவு காரத்துக்கு நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும்னா கம்மியாக போட்டுக்கோங்க நான் வந்து அந்த மிச்சம் இருக்கிற ஒரு டேபிள் ஸ்பூனை போட்டுடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை மசாலாஸ் போடும்போது கொஞ்சோண்டு வாட்டர் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த மசாலா வந்து கருகாதுங்க ஸோ நல்லா குக் ஆகும் அந்த மசாலா என்ன இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்ததே இல்லையே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ இது வந்து நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரு டெக்னிக் ஒரு பெரிய ஷெஃப் கிட்டேருந்து ஷெஃப் வினித் பாட்டியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபஸ்ட் இந்தியன் மிஷ்லின் ஸ்டார் ஷெஃப் அவர் அவர்கிட்ட நான் ஒர்க் பண்ணும்போது அவர் சொல்லி கொடுத்த இது ஒரு டெக்னிக் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்பைசஸ் எல்லாமே போடுறோம் பவுடர் ஃபார்மில் ஒரு ஹீட்டுக்குள்ளே கொண்டு போகும்போது அது வந்து அந்த ஹீட்னால் சீக்கிரமாக பேர்ன் ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஒரு மாய்ச்சர் கொடுக்கும்போது லைட்டாக சாத்தே பண்ணிட்டு போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் போகாது ரோஸ்டிங் டெக்னிக்கும் வந்துடும் ஸோ இதுவும் இன்ஜினியரிங் தாங்க அந்த பவுடரை எப்படி கட் பண்ணி எப்படி மாய்ச்சர் போடுறதுன்னு I am going to add this uh, paste. நம்மளோட கிரேவி கொதிச்சிட்டு இருக்கு இப்ப அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடலாம் அதுக்கு தேவை ஒரு கிரில் இந்த பன்னீர கிரில் பண்ண போறோம் கேப்சிகம் கிரில் பண்ண போறோம் அதுக்கு இந்த தோசைக்கல் இருந்தால் தோசைக்கல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிரில் பேன் நம்மளோட எக்யூப்மெண்ட் ஸ்பான்சர் ஆர்கேடியா இல்லாட்டா கிசினேக்கில் கிடைக்கும் பாரிஸில் இருக்குது இல்லைட்டா கோயம்புத்தூரில் இருக்க
ஸோ இதை கிரில் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சோண்டு பட்டர் வேணும் அண்ட் ஆயில் வேணும் ஸோ கிரில்லில் கொஞ்சோண்டு ஆயில் பாருங்கள் அகெயின் நல்லா சூடாக இருக்கணுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாம் நல்லா வரும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் வாவ் இந்த பட்டரோட ஃப்ளேவரே பாருங்கள் போட்ட உடனே அந்த கேரமலைசேஷனோட சூப்பராக இருக்குங்க ஓகே பன்னீர் ஸ்ட்ரைட் இன்டு த ஹாட் பேன் ஓகே சம் கேப்சிகம்ஸ் ரொம்ப ஈஸிங்க ரொம்ப நீங்கள் தலையை ரொம்ப யோசிச்சு யோசிச்சு பண்ண வேண்டிய ரெசிபிலாம் இல்லவே இல்லை ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் ஓகே இதுக்கு தேவையான அளவு கரம் மசாலா கொஞ்சோண்டு கஸ்தூரி மேத்தி கொஞ்சமாக காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் வாவ் பாருங்க அந்த பன்னீரில் கிரில் மார்க் எவ்வளோ அழகா சூப்பராக இருக்கு பாருங்க இந்த கிரில்லில் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது இந்த பன்னீர் சூப்பராக சிசில் ஆகிட்டுருக்கு இதில் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் நான் கொஞ்சோண்டு சால்ட்டு இன்னும் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஜஸ்ட் டு மேக் இட் நைஸ் அண்ட் ரிச் த ஹோல் டிஷ் இஸ் டன் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இந்த பன்னீர் கிரில் ஆயாச்சு எவ்ரி திங் இஸ் பர்ஃபெக்ட் நம்ம இன்னும் ஒன்றே ஒன்று தான் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு அந்த ரைஸை கிரில் பண்ண போகிறோம் ரைஸை பண்ண போகிறோம் தடுக்கா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்மளோட பன்னீர் கிரில் ஆகி கேப்சிகம்லாம் கிரில் ஆகி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த கிரேவி மக்னி கிரேவின்னு சொல்கிற பட்டர் கிரேவி இதை வந்து எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறதுன்றத பார்ப்போம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக குக் ஆகிடுச்சுங்க ஸோ சைடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பாருங்கள் நீங்கள் நல்ல கிரேவியை குக் பண்ணி அரைச்சிருந்தீங்க அரைச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு அடி பிடிக்கவே பிடிக்காதுங்க இப்போ இதில் ஃபினிஷ் பண்ண வேண்டியதுக்கு என்னென்ன அப்படின்னா தேவையான அளவு சால்ட் இந்த கிரேவிக்கு நான் க்ரீம் கொடுத்துருக்க அளவு யூஸ் பண்ணால் போதும் கொஞ்சம் டயட் கான்ஷியஸாக இருந்தால் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இதில் முக்கியமாக ஒரு ஸ்டெப் இருக்குங்க நான் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு சொல்கிறேன் இந்த ஸ்டேஜ் வந்துருச்சுன்னா ஆஃப் பண்ணிடலாம் க்ரீமை போட்டதுக்கு அப்புறமா குக் பண்ணாதீங்க குக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த க்ரீம் ஃபேட்டாக மாறி ஆயில் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் க்ரீம் போட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒன்றரைலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் கரம் மசாலா பவுடர் ஒரு பிஞ்ச் கஸ்தூரி மேத்தி பவுடர் ஒரு பிஞ்ச் இவ்வளோதாங்க இந்த மக்னி கிரேவி ரெடி ஸோ நம்மளோட இந்த பட்டர் கிரேவி ரெடி நம்மளோட பன்னீர் ரெடி இது கூட நான் ஒரு சின்ன ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன் சர்ப்ரைஸாக காட்டுறேன் இதை எப்படி பிளேட் பண்ணுறது அதாவது இந்த டீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுன்றதை எப்படி பண்ணுறதுன்றத இப்போ பார்ப்போம் ஐ ஹேவ் அ வெரி நைஸ் பிளேட் இன் மை ரெஸ்டரண்ட் மிராக்கி அபவுட் ஒன் டு டூ லேடில்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சாஸை போட்டுட்டு உங்கள் வீட்டில் ஒரு சின்ன கப்பு இருந்ததுன்னா அதில் ஒரு ரைஸு எடுத்து மோல் பண்ணிக்கோங்க நான் ரெஸ்டாரண்டில் இருக்கிறதுனால ஒரு ரிங் கட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் என்ன ரைஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் ஏதாவது புலாவோ இல்லாட்டா ப்ளெயின் ஒயிட் ரைஸ் வித் நட்ஸு குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சோண்டு சீஸ் கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ அப்படின்னா ப்ரௌன் ஆனியன் அண்ட் ஜீரா புலாவ் இதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க இல்லாட்டா ஒரு கட்டோரியில் வந்து நீங்கள் அந்த ரைஸை நல்லா இது பண்ணிட்டு டீமோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த கட்டரை அப்படியே வைக்க போகிறோம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நான் then comes the winner of the dish which is the paneer grilled paneer so beautiful ah nalla char and the butter oda flavors ella super ah vandirukku idla so colorful ah irukra peppers ellathiy eduthu robust ah illaya and the salt pepper la ellame season pannirukom namba so namba indian dish yum deconstruct panni ஒரு நல்ல யூரோப்பியன் டிஷ் மாதிரி கொடுக்க முடியுங்க அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்ஷை நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த பேன் ஜூஸஸ் எதுவுமே வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் போரிட் ஆன் லை நைஸ் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் ஸோ இதில் எல்லாமே செட் ஆயாச்சு இந்த லைட்டாக கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஐ ஹவ் மேட் சம் லெட்யூஸ் ஷிஃபனேட் நார்மலாக கிடைக்கிற ஏதாவது ஒரு லெட்யூஸ் எடுத்துக்கலாங்க அதை எடுத்து இந்த மாதிரி கார்னிஷ் பண்ணி பியூட்டிஃபுல்லாக ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் டீகன்ஸ்ட்ரக்டட் பன்னீர் பட்டர் மசாலா பண்ணுறோன்னு சொன்னோம் அதோட ரெசிபியை பார்த்தோம் அதை ஒரு சின்ன ரீகேப் பண்ணிடலாம் முதல்ல தக்காளி வெங்காயம் தண்ணி கேஷ்நட் இதை போட்டு அதை நல்லா பாயில் பண்ணிக்கிறோம் இதுதான் இந்த ப மக்னி கிரேவின்னு சொல்கிறதுக்கான பேஸ் ரெசிபி அதை நல்லா வெந்த ஒன்றா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு அரை மணி நேரம் வேக வைக்கணும் வெந்த ஒன்றா அதை நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சிக்கிறோம் அடுத்தது கொஞ்சோண்டு பட்டர் போட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 
காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் கொஞ்சோண்டு கசூரி மெத்தி பவுடர் இதை போட்டு இந்த கிரேவியை அரைச்ச கிரேவியை போட்டு நல்லா குக் பண்ணுறோம் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா அந்த கலர் மாதிரி ஒரு நாலில் டார்க் ரெட் கலர் வரையும் குக் பண்ணுறோம் குக் பண்ணும்போது அது நல்ல ரெட் கலர் வந்த உடனே அதில் க்ரீமு கொஞ்சோண்டு பட்டர் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடுறோம் அந்த கிரேவி ரெடி அடுத்தது பன்னீர் பன்னீரில் கொஞ்சமாக நல்ல சூடாக கிரில்லில் ஒன்று வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி மிளகாய் பொடி போட்டு மேரினேட் பண்ணிவிட்டு பன்னீரை நல்லா கிரில் பண்ணிக்கணும் சால்ட் போட்டு நம்மளுக்கு பன்னீரும் ரெடி கிரேவியும் ரெடி அடுத்தது ஒரு நல்ல பிளேட் எடுத்து ஒரு கட்டரில் ரைஸை செட் பண்ணி பன்னீரை கிரில்டு அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணி கிரேவியை கீழே மேலே போட்டு கேப்சிகமாக போட்டோம்னா நம்மளோட டீகன்ஸ்ட்ரக்டட் பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி இன்ஜினியரிங் டே ஸ்பெஷல் ஃபேஷ் ஆஃப் சேனலோட டீகன்ஸ்ட்ரக்டட் பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி பட் சிம்பிளாக பண்ணுறதுக்கும் நான் ஒரு டெக்னிக் சொல்லியிருந்தேன் அந்த க்யூப் பன்னீரையும் கட் பண்ண கேப்சிகமையும் இந்த கிரேவியோட சேர்த்து ஃபினிஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ரெகுலர் பன்னீர் பட்டர் மசாலாவும் ரெடிங்க இது இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஃபேட் ஷெஃப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்டில் நெக்ஸ்ட் டைம் சி யூ த ஃபேட் ஷெஃப் மணிக